നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബയോ അബോർഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിലെ അൺറാവലിംഗ് ജനറ്റിക് മിസ്റ്ററീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സും അതിൽ വരുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സും ഒക്കെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഇപ്പൊ ഫോക്കസ് ഏരിയാസിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ടഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വൺ പെയർ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ട്രൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ഇൻഫറൻസസ് അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ പെയർ വരുന്ന ആ ഒരു ക്രോസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്നും മെന്റേൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ അടുത്തത് വരുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ആർ എൻ എയും ഡി എൻ എയും തമ്മിലുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ദെൻ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് അടുത്തത് വരുന്നത് ജനറ്റിക് മിസ്റ്ററീസ് ബിഹൈൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് സെക്സ് ഇൻ ചൈൽഡ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് അപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ആദ്യത്തത് വരുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടർ എടുത്ത് അതിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ട്രൈറ്റ്സുകളെ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോ നമുക്കിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ടോൾ ആൻഡ് ഡോർഫ് തന്നെ എടുക്കാം എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ മാറുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് മാറാം അല്ലെ ഇവിടെ ടോൾ ഡോർഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ടീയും സ്മോൾ ടീയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ആക്സിയൽ ഫ്ലവർ ടെർമിനൽ ഫ്ലവർ ആണെങ്കിൽ ആക്സിയൽ ആണ് അവിടെ ഡോമിനന്റ് സോ ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്നും സ്മോൾ എ സ്മോൾ എ എന്നും എടുക്കും ഇനി റൗണ്ട് സീഡ്സ് റിങ്കിൾഡ് സീഡ്സ് ആണ് തരുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആർ എടുക്കാം റൗണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഡോമിനന്റ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പൊ ഡോമിനന്റ് ഏതാണോ ആ അത് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക റിസസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാരന്റൽ പ്ലാന്റ്സ് ടോളും ഡോർഫും എടുക്കുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന കണ്ടീഷനിലുള്ള പാരന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡോർഫ് ആവുമ്പോൾ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ആണ് ഇത് തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്യാമേറ്റുകളുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന അലിയിൽ വരുന്ന ഗ്യാമേറ്റുകളായിരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ സ്മോൾ ടി എന്ന അലിയിൽ വരുന്ന ഗ്യാമേറ്റുകളായിരിക്കും വരുന്നത് ഇവ തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി വരുമ്പോൾ ഏതായിരിക്കും വരിക ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ കിട്ടുന്നത് ആ കണ്ടീഷനിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ടോൾ പ്ലാന്റ്സ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മൊത്തം എന്താണ് ടോൾ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സെൽഫ് പോളിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന കണ്ടീഷനിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആണ് അതിന് സെൽഫ് പോളിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഗ്യാമേറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോ ഇവിടെയും ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ഇവിടെയും ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അരിയിലുകൾ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഗ്യാമേറ്റുകൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന അരിയിലുള്ള ഗ്യാമേറ്റ് വരാം സ്മോൾ ടി എന്ന അരിയിലുള്ള ഗ്യാമേറ്റും വരാം അപ്പോ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ ഇവിടെയും എന്താണ് വരാൻ ചാൻസസ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ടി വരാം ഇവിടെ സ്മോൾ ടി വരാം അങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന കണ്ടീഷനിലുള്ള അലീൽസ് വരാനാണ് ചാൻസസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്യൂഷൻ നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ടിയും ക്യാപിറ്റൽ ടിയും തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ കിട്ടുക ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന കണ്ടീഷനിലുള്ള പ്ലാന്റുകളാണ് കിട്ടുക അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോൾ പ്ലാന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ടിയും ഈ സ്മോൾ ടിയും തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി കിട്ടുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആണെങ്
എവിടെ കിട്ടുന്നത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ ഹിഡൻ ആയിരുന്ന അതായത് ആ ഒരു ട്രൈറ്റിനെ നമ്മൾ റിസീവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഹിഡൻ ആയിരുന്ന ട്രൈറ്റ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിന് നമ്മൾ റിസീവ് ട്രൈറ്റ് എന്നും ഡോമിനന്റ് ആയി നിൽക്കുന്നതിന് അതായത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിലും സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലും ഒക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു ട്രൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഡോമിനന്റ് ട്രൈറ്റ് എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ക്രോസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഏത് ക്യാരക്ടർ തന്നാലും ഇത്തരത്തിൽ ക്രോസ് എഴുതാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നിഗമനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടെ ചേർന്നാണ് അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി പറഞ്ഞു പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ഇങ്ങനെ എവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ചേർന്നാണ് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെ എന്നാൽ ഒന്ന് ഹിഡൻ ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി വരുമ്പോൾ അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ടി മാത്രമാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സ്മോൾ ടി ഹിഡൺ ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹിഡൺ ആയിരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ റിസസീവ് ട്രാക്ട് എന്നും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഡൊമിനൻ ട്രാക്ട് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ ഒന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഒന്ന് ഹിഡൺ ആയിരിക്കുന്നു ഇനി ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ ഹിഡൻ ആയിരുന്ന ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡോർഫ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ട്രാക്ട് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തില്ല ഹിഡൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ എന്നാൽ അത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു അവിടെ റേഷ്യോ വരുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോ ആണ് എപ്പോഴും ഈ റിസസീവ് ആയിട്ടുള്ളത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരേപോലെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി വന്നാലാണ് ഡോർഫ് ആവുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടെർമിനൽ ഫ്ലവർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആക്സിൽ ഫ്ലവറും ടെർമിനൽ ഫ്ലവറും ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ട്രൈറ്റ്സ് ടെർമിനൽ ഫ്ലവേഴ്സിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ എ സ്മോൾ എ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് സ്മോൾ എ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ മാത്രമാണ് അവിടെ ടെർമിനൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ റിസസീവ് ആയിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ്സ് കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത് ആര് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് മെന്റൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് അല്ലെ പി പ്ലാന്റ്സിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെന്റുകളുടെ ബേസിസിലാണ് ബാക്കി സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ ജനറ്റിക്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ട്രൈ ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രം എടുത്ത് ക്രോസ് നടത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കാം അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതിനു മുമ്പേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റുള്ള സെയിം ക്രോസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അല്ലെ ടോൾ ഡോർഫ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ പിന്നെ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടത്തുന്നു സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ടോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നുണ്ടാവുക നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ് വരിക അല്ലെ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഡോർഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്താ കിട്ടുക ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആണ് കിട്ടുക അതായത് ടോൾ പ്ലാന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ സെൽഫ് പോളിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് സെൽഫ് പോളിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ട് പാരന്റ്സും ഒരേതാണല്ലോ വരുന്നത് സോ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി തന്നെയാണ് വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒന്ന് ഇത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ആർ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ടോൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ടോളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡോർഫും ഉണ്ട് രണ്ടും അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ടോൾ ആൻഡ് ഡോർഫ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മെന്റൽ
പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് കാണുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഇത്രയുമാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയോ തൈഡിൽ വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ കൂടി ചേർന്നാണ് ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഡി എൻ എയില് കാണപ്പെടുന്ന ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഓക്സി റൈബോ ഷുഗർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഷുഗർ വരുന്നത് ഏതാണ് ഡി എൻ എയില് ഡി ഓക്സി റൈബോ ഷുഗർ ആണ് ആർ എൻ എയിൽ ആണെങ്കിൽ റൈബോ ഷുഗർ ആണ് കാണുന്നത് ഈ ഷുഗർ ഏതാണ് റൈബോ ഷുഗർ ആണ് ആർ എൻ എയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആണല്ലോ ആർ എൻ എ ഓക്കെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ഡി എൻ എ എപ്പോഴും ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ആർ എൻ എ എപ്പോഴും സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നുണ്ടാവുക പിന്നെ ഈ നൈട്രജൻ ബേസിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ് അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ ഇവ മൂന്നും രണ്ടിലും കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഡി എൻ എയിൽ തൈമിൻ കാണപ്പെടുന്നു ആർ എൻ എയിൽ തൈമിന് പകരം യൂറാസിൽ കാണപ്പെടുന്നു അപ്പൊ അവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി എൻ എയില് തൈമിൻ ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആർ എൻ എയിൽ എന്താ കാണപ്പെടുന്നത് തൈമിന് പകരം അവിടെ യുറാസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ പേരിങ്ങിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അഡിനിൻ എപ്പോഴും തൈമിനുമായും ഗ്വാനിൻ എപ്പോഴും സൈറ്റോസിനുമായിട്ടുമാണ് പേർ ചെയ്യുക ഇവിടെ ആർ എൻ എയിൽ ആവുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും അഡിനിൻ എപ്പോഴും യുറാസിലുമായും ഗ്വാനിൻ എപ്പോഴും സൈറ്റോസിനും ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഗ്വാനിനും സൈറ്റോസിനും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പേർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡി എൻ എയിൽ രണ്ടും ആർ എൻ എയിൽ ഒന്നും ആണ് എപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഷുഗറിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡി എൻ എയിൽ ഡി ഓക്സി റൈബോസ് ഷുഗറും ആർ എൻ എയിൽ റൈബോസ് ഷുഗറുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നൈട്രജൻ ബേസുകളിൽ ആകെ വരുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം ഡി എൻ എയിൽ തൈമിനാണ് കാണപ്പെടുക എന്നാൽ ആർ എൻ എയിൽ തൈമിന് പകരം യുറാസിൽ കാണപ്പെടുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ ഇവ ഒരുപോലെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെയും പറഞ്ഞു നോക്കാം ഡി എൻ എയിൽ അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ തൈമിൻ സൈറ്റോസിൻ ഇവ കാണപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ആർ എൻ എയിൽ ആണെങ്കിലോ അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ യുറാസിൽ സൈറ്റോസിൻ ഇവയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഇലിസ്ട്രേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി മോഡൽ മോഡൽ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർ എൻ എ റൈബോ ഷുഗർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡി എൻ എ എന്താ വരിക ഡി ഓക്സി റൈബോ ഷുഗർ ആണ് വരിക അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആൻസർ എന്താ വരിക ഡി ഓക്സി റൈബോ ഷുഗർ എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയാസിൽ വരുന്നത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ആദ്യം ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് വെച്ച് ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവുന്നു ഈ എം ആർ എൻ എ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എം ആർ എൻ എ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് റൈബോസോമുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് റൈബോസോമുകളിലേക്ക് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കണം അല്ലെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കണമെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡുകൾ വേണം ഈ അമിനോ ആസിഡുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ടി ആർ എൻ എ ആണ് ടി ആർ എൻ എ അമിനോ ആസിഡുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നിട്ട് റൈബോസോമിൽ വെച്ച് എന്താ നടക്കുന്നു ഈ അമിനോ ആസിഡുകൾ കൂടി ചേർന്ന് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആദ്യം ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവുന്നു ഇത് എവിടെ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ ഇത് നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് വെച്ചാണ് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഇനി ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും എം ആർ എൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ള എം ആർ എൻ എ റൈബോസോമിലേക്ക് എത്തുന്നു ഓക്കെ ഈ എം ആർ എൻ എ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എയിൽ നിന്നുള്ള മെസ്സേജിനെ കാരി ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ ആണല്ലോ എം ആർ എൻ എ അപ്പൊ ഡി എൻ എയിലുള്ള മെസ്സേജ് എം ആർ എൻ എയിലേക്ക് കോപ്പി
അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ എം ആർ ഇ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് ടി ആർ ഇ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡുകൾ ഓരോ നായ് കൂടി ചേർന്ന് എന്ത് രൂപപ്പെട്ടു പ്രോട്ടീൻ രൂപപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ അമിനോ ആസിഡുകൾ കൂടി ചേർന്ന് എന്തുണ്ടായി പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഡി എൻ ഇ ഡസ് നോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡി എൻ എ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം ഡി എൻ എയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ റൈബോസോമിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആർ എൻ എ ആണ് അല്ലെ എം ആർ എൻ എ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം നോക്കാം ഡി എൻ എ എം ആർ എൻ എ ഫോംഡ് ഫ്രം ഡി എൻ എ ദെൻ ഫൈനലി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ സിന്തസൈസ്ഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇനി എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എം ആർ എൻ എ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ദെൻ എം ആർ എ റൈബോസോമിലേക്ക് എത്തുന്നു എം ആർ എ റേച്ചസ് റൈബോസോം എന്ന് പറയണം ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് പറയണം ടി ആർ എ അമിനോ ആസിഡുകളെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം പറയണം ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ അമിനോ ആസിഡുകൾ ഓരോന്നായി കൂടി ചേർന്നു അല്ലെ കൂടി ചേർന്ന് എന്തുണ്ടാവുന്നു പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യമാണ് അതിങ്ങനെ ഓർഡറിൽ എഴുതിയാൽ മതിയാവും അപ്പൊ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനില് എം ആർ എ ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ എന്താ വരിക അടുത്തത് എം ആർ എ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു നെക്സ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞത് വരും എം ആർ എ റീച്ച് റൈബോസോം എന്നുള്ളത് വരും അത് കഴിഞ്ഞ് ടി ആർ എ അമിനോ ആസിഡുകളെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം വരും അല്ലെ ടി ആർ എ ബ്രിങ്സ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ടു റൈബോസോം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ എം ആർ എ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ ആഡ് ടു ബത് അതാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈനൽ എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ സാർ സിന്തസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ നാലെണ്ണം ആണ് ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർഡറിൽ തന്നെ ആ പ്രോസസ്സുകൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഈസ് ഗിവൻ ബിലോ റീ അറേഞ്ച് ദം കറക്ട്ലി എം ആർ എ റീച്ചസ് റൈബോസോം എം ആർ എ ഫോംസ് ഫ്രം ഡി എൻ എ എം ആർ എ റീച്ചസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ എം ആർ എ പ്രോട്ടീൻ ഈസ് സിന്തസൈസ്ഡ് ബൈ ആഡിങ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഓർഡറിലല്ല അല്ലെ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഓർഡറിലല്ല പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വരെ എന്താണ് എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവുന്നു ആദ്യം വരുന്നത് അതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എം ആർ എ ഫോംസ് ഫ്രം ഡി എൻ എ എന്നുള്ളത് വരും അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് എന്താണ് വരുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തേക്ക് എം ആർ എ വരുന്ന കാര്യമാണ് വരുന്നത് മൂന്നാമത് എം ആർ എ റൈബോസോമിൽ എത്തുന്ന കാര്യം വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാണ് അമിനോ ആസിഡുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ ടി ആർ എൻ എന്റെ കാര്യം പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഓർഡറിൽ എഴുതാനല്ലേ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഏത് വരും എം ആർ എൻ എ ഫോംസ് ഫ്രം ഡി എൻ എ എന്നുള്ളത് വരും നെക്സ്റ്റ് എം ആർ എൻ എ റീച്ചസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് അത് കഴിഞ്ഞ് എം ആർ എ റീച്ചസ് റൈബോസോം ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് എം ആർ എ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് അമിനോ ആസിഡുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം ടി ആർ എൻ എയുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈബോസോമിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ടി ആർ എൻ എയുടെ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് പറയാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ അത് പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഈ നാലെണ്ണം മാത്രം കൃത്യമായിട്ട് ഓർഡറിൽ എഴുതിയാൽ മതിയാവും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് എം ആർ എ ആൻഡ് ടി ആർ എ ഇൻ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിലെ എം ആർ എ യുടെ റോൾ എന്താണ് ഈ എം ആർ എ ആണ് ഡി എൻ എയിൽ നിന്നുമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ റൈബോസോമിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും റൈബോസോമിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എം ആർ എ ആണ് ടി ആർ എ എന്താ ചെയ്യുന്നത്
ഏത് സെക്സ് ആണ് എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ എക്സ് എക്സും പുരുഷന്മാരിൽ എക്സ് വൈ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇവരിൽ നിന്നും ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോ ഫീമെയിൽസിൽ നിന്നും ഗ്യാമേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് നമുക്ക് അതിന് ഓവം എന്നോ എഗ് എന്നോ ഒക്കെ വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്യാമേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു ഈ ഗ്യാമേറ്റിലെ എക്സ് എന്ന കണ്ടീഷനിലുള്ള ക്രോമസോംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അതായത് എക്സ് എന്ന ക്രോമസോം ആണ് ഉണ്ടാവുക കാരണം ഇവിടെ എക്സ് എക്സ് അല്ലെ സോ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ഗ്യാമേറ്റുകളിലും എക്സ് ക്രോമസോം ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ക്രോമസോമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് വന്ന് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇങ്ങനെ പെയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ഗ്യാമേറ്റുകളിലും എക്സ് എന്ന ക്രോമസോം ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ മെയിൽസിന്റെ കാര്യത്തില് ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ആണ് അല്ലെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്യാമേറ്റുകൾ ഗ്യാമേറ്റുകളെ നമ്മൾ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റുകളെ നമ്മൾ സ്പേംസ് ആണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ സ്പേംസില് പകുതിയിൽ എന്താ കാണുന്നുണ്ടാവുക എക്സ് ക്രോമസോം ആണ് കാണുന്നുണ്ടാവുക പകുതിയിൽ വൈ ക്രോമസോം ആണ് കാണുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഫീമെയിലിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഓവത്തിൽ എന്തായാലും എക്സേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഈ ഓവവുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പേം ഏതാണ് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് കുട്ടിയുടെ സെക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ എക്സ് എന്നുള്ള ക്രോമസോം ഉള്ള സ്പേം ആണ് പോയി ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ കുഞ്ഞെന്തായിരിക്കും പെൺകുഞ്ഞായിരിക്കും എക്സ് എക്സ് ഉണ്ടാവുന്നു പെൺകുഞ്ഞാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി ഈ എക്സ് എന്ന ക്രോമസോം ഉള്ള ഈ ഗ്യാമേറ്റില് പോയി ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വൈ എന്ന ക്രോമസോം ഉള്ള ഗ്യാമേറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ എക്സ് വൈ എന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ എക്സും വൈയും കൂടെ ചേർന്ന് എക്സ് വൈ എന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ ആൺകുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ സെക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ റോൾ ആർക്കാണുള്ളത് ഈ വൈ ക്രോമസോമിനെ ഉള്ളത് അല്ലെ കാരണം ഈ വൈ ക്രോമസോം വന്നാലാണ് ആൺകുഞ്ഞ് ആവുന്നുള്ളൂ എക്സ് ക്രോമസോം ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ പെൺകുഞ്ഞ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പുരുഷന്മാരിലെ ക്രോമസോം ആണ് അല്ലാതെ സ്ത്രീകൾക്ക് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും സ്ത്രീകളെ കുറ്റം പറയാറുണ്ട് അല്ലെ കാരണം പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് തന്നെ എന്തോ വലിയൊരു അപരാധമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് അതിന് കാരണം സ്ത്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് പഴികൾ കേൾക്കുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ ഒരുപാട് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ആണെങ്കിൽ കൂടെ ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചു വന്നു നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി സെക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ റോൾ വഹിക്കുന്നത് മെയിലിൽ നിന്നും വരുന്ന ക്രോമസോം ആണ് അല്ലെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റുള്ള ക്രോമസോം ആണ് അതിൽ സ്ത്രീക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഏത് കുഞ്ഞാണെങ്കിലും അവരെ ഒരുപോലെ വളർത്തുകയാണ് വേണ്ടത് രണ്ടു പേർക്കും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഈ ഒരു വേൾഡിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരിക്കലും സ്ത്രീ സ്ത്രീകളെ കുറ്റം പറയാനും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ആദ്യം നമ്മൾ പറയാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സയന്റിഫിക് വേർഷൻ ആണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മെയിലിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദറിലെ എക്സ് വൈ ക്രോമസോം ആണ് കുഞ്ഞ് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ എക്സ് എക്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ഫീമെയിലും എക്സ് വൈ വരികയാണെങ്കിൽ മെയിലും ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യത എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി പോലെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ മദറിനെ കുറ്റം പറയുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അതിനോട് രേഖപ്പെടുത്തു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും വരാൻ ചാൻസസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഇപ്പൊ പറയാണ് സെക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിലാണ് എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയല്ല പുരുഷനിലെ എക്സ് വൈ ക്രോമസോം ആണ് കുട്ടി ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദ എക്സ് വൈ ക്രോമസോം ഓഫ് ദി ഫാദർ ഡിറ്റർമൈൻ വെദർ ദ ചൈൽഡ് ഈസ് മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ കാണാതെ പഠിക്കണം എന്നല്ല മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ